ciao a tutti vediamo questo filo in particolare 8 metri di eh, un filo da 0,8 mm di una lega nickel chrome questo è un filo che ci permette di fare autonomamente le punte per il pirografo basta tagliare un pezzettino di pochi centimetri curvarlo con le mani lentamente per evitare di romperlo senza stringere troppo e inserirlo direttamente nel manipolo del pirografo questa lega di metallo può essere scaldata e ora vediamo cosa si può fare non servono i nottolini è sufficiente inserirlo ed avvitare bene fino in fondo ora vediamo con il cacciavite avvitiamo bene fino in fondo finché il filo resta completamente bloccato una volta bloccato completamente fissato possiamo andare ad accendere il pirografo immediatamente il filo si scalda ora vediamo che diventa rosso incandescente con una pinza lentamente possiamo andare a modificare la forma del filo in questo caso io tendo a stringere ma si può fare qualsiasi tipo di forma volendo si può anche picchiare su un'incudine col martello io sto utilizzando la pinza vediamo che nel punto in cui io passo la pinza eh, tende a raffreddarsi leggermente il filo quindi bisogna continuamente staccare la pinza in modo che si riscaldi e diventa, diventi rosso di nuovo vediamo che questo metodo è comunque abbastanza semplice alla portata di tutti e naturalmente il filo di nickel cromo è molto più economico rispetto all'acquisto delle punte già pronte quindi se si vuole si può utilizzare eh, pochi centimetri di questo filo eh, per autocostruirsi delle punte eh, comunque adatte al nostro pirografo Io sto continuando a stringere questo filo finché diventa praticamente una punta unica. Ecco che ho raggiunto il mio obiettivo, volevo stringere completamente le due, i due lembi di filo. A questo punto provo su un pezzo di legno per vedere se riesco ad incidere. vediamo che qui sono alla massima temperatura quindi non è ehm, molto adatto devo abbassare ecco per non bruciare troppo a questo punto vedo che il mio filo comunque 
scivola sul legno come una qualsiasi punta da pirografo. Devo controllare e eh, posizionare sulla giusta temperatura a seconda di quello che voglio fare naturalmente e del tipo di legno che sto utilizzando. Però come vedete questo filo scivola sul legno proprio come una qualsiasi punta da pirografo. Quindi ho ottenuto il mio risultato. Poi la forma eh, soggettiva dipende dal, da quello che voglio fare. E come avete visto basta utilizzare una pinza e un pochino di pazienza non va bene naturalmente un filo di stagno o un filo metallico qualsiasi ma deve essere proprio una lega di nickel chrome la trovate se vi interessa sul nostro sito elettronicadidattica.com insieme a pirografi e tanti altri accessori per la pirografia vi aspetto inoltre per i nostri prossimi video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al nostro canale Ecco, rivediamo l'effetto della nostra punta con un pezzettino di filo nickel cromo, a differenza della punta già eh, prevista dalla casa madre. Ecco qui un filo da 8 metri di eh, nickel cromo, sufficiente per fare tantissime punte. Vi aspettiamo quindi sul nostro sito elettronicadidattica.com e per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!